Hello everybody, que é o Teacher André. Nós vamos dar continuidade à nossa Unit 4, da unidade 4, Lesson 3 e Lesson 4 today. Nós vamos ver as lições 3 e 4 hoje. Mas antes, vamos voltar aqui, quero convidar vocês para voltarmos aqui para a nossa página inicial da nossa unidade 4, tá bom? Big Numbers, né? Big Numbers, números maiores, tá bom? Quero convidá-los a, a gente ouvir novamente a pronúncia dessas, desses números, tá bom? Então, ok, let's listen. Listening 47. Listen and repeat. 30. 40. 50. 64. 72 86 99 100 Vimos também, pessoal, na aula passada, é, essa história aqui, né, que a gente acompanhou sobre o My Favorite Player, né, o meu jogador favorito. E aí eu convido vocês a acompanharem, a relembrar essa história, tá bom? Listening 49 Listen and read My favorite player I like this player He's number 99 He's my favorite player That's Jordan Parker. He's great. How much is this? It's $62. Oh, I don't have $62. How much is this? It's $35. I have Twenty-one, twenty-two, twenty-three dollars. <gasps> Lily, look! It's Jordan Parker! Hi, girls. Do you want these shirts? Wow, you're Jordan Parker. Can I take a photo? Of course. Look, Stella, it's your story. And that's my photo. Well done, Junior Crew. <laughs> <laughs> Now, now, open your book on page 42. Abra o livro de vocês na página 42. Vamos iniciar aqui a lesson 3, ok? Localizem aqui o um topo da página, pessoal. O number one, tá? E aqui ele quer que a gente ouça e repita, tá? Listen and repeat. Lembrando, pessoal, que aqui nós vamos aprender hoje é o... E hoje nós vamos ver aqui com, essa, com esse áudio, pessoal, é, o nome dos, é, da forma como a gente compra, né? A embalagem, por exemplo, aqui eu tenho a box, né? A caixa, aqui eu tenho uma sacola, né? A bag, e aqui eu tenho uma jar, que é uma jarra, né? Um pote, no caso, ok? E no caso aqui, a bunch que seria o cacho, né? Então, vamos ouvir agora. E te, eu quero que vocês repitam aí de casa, tá bom? Então, let's listen and repeat. Listening 51. Listen and repeat. A box of chocolates. A bunch of bananas. A bag of apples. 
A jar of olives. Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó. A box of chocolates, né? Uma caixa de chocolates, né? A box of chocolates. Uma caixa de chocolates. Nessa segunda aqui, a bunch of bananas. Um caixo de bananas. Aqui eu tenho a bag of apples. Eu tenho uma sacola de maçãs. A jar of olives. Eu tenho uma jarra, um pote de azeitonas. Ok? Let's go! Agora, pessoal, nós vamos para question number two. Aqui. Listen and write. E aí a gente vai ver aqui o quanto custa cada um desses, desses produtos. E a gente vai escrever aqui em in inglês o valor. Ok? Então, let's listen. E a gente vai fazer juntos. Eu vou pausando aqui para a gente responder juntos. Ok? Let's listen and write. Listening 52. Listen and write. One. How much is this bunch of bananas? It's one dollar. Então, perguntou aqui, how much, olha só o que ele perguntou. How much is this bunch of bananas? Quanto custa esse cacho de bananas? Aí ele disse, one dollar. Ok? Escrevam aí. Vamos para o número two. Two. How much is this bag of apples? It's two dollars. Olha só. How much is this bag of apples? E a resposta, it's two dollars. Escreva aí, two dollars. Ok? Next. Próximo. Three. How much is this jar of olives? It's four dollars. Muito bem, ó. How much is this jar of olives? O uh, preço, ele falou, it's four dollars. Ok? Next. Four. How much is this box of chocolates? It's ten dollars. Muito bem, olha só. Perguntou. How much is this box of chocolates? E a resposta, it's ten dollars. Ok? Good, well done. Agora, pessoal, nós vamos resolver aqui, olha só. Question number three. A gente vai circular e escrever do que se trata. Por exemplo, a gente vai ajudar a Estela que ela está fazendo uma lista de compras, tá bom? Então, vamos lá. Number one, aqui eu tenho a bag ou a jar? A bag, né? Uma sacola de... do que seria, pessoal? Isso, apples. Good. Muito bem, very good. Number two, here I have a bunch or a box? A box, yes. A box of chocolates. And number three, I have a bunch or a bag? A bunch of bananas. Okay, very good. Now, pay attention. Agora, pessoal, preste atenção. Aqui a pergunta é um pouquinho diferente. Ó. How many chocolates are in the box? Quantos chocolates tem na caixa? E aí a resposta. There are... 34 chocolates in the box. Tem 34 chocolates na caixa. Tem aqui o um número. Vamos ouvir. Listening 53. Listen and repeat. How many chocolates are in the box? There are 34 chocolates in the box. Listening 53. Listen and repeat. How many chocolates are in the box? 
There are 34 chocolates in the box. Ok, pessoal. Agora, nós vamos fazer a question number 5, ok? Aqui, ele quer que a gente relacione, né? Match and write. A gente vai relacionar que produto cada pergunta dessa se refere e depois a gente vai escrever dizendo a quantidade, tá bom? Então, por exemplo, aqui, number 1. How many chocolates are there? Quantos chocolates tem? E aí, como a gente está falando de chocolates, né? Chocolate, a gente vai relacionar aqui, ó. Vai ligar, tá bom? Liga para esse primeiro aqui. E aqui na caixa tem dizendo a quantidade, olha só. There are, eu vou começar a frase com esse aqui, ó. There are, então, a, né? Do verbo haver, né? Ou pode ser, a gente pode traduzir como tem. Tem 26, 26. A 26, tá certo? Vamos para o number 2. How many apples are there? Quanto, quantas maçãs tem? Então, se a gente está falando das maçãs, apples, eu vou relacionar para cá. E aí eu vou escrever aqui, pessoal. Ó. There are 16, 16. Ali, tá escrito lá em cima. There are 16. Certo? Coloca ali lá em cima. We found the amarelo. Okay? Number 3. How many olives are there? Quantas azeitonas tem? Então, se a gente vai estar falando de azeitonas, nós vamos aqui marcar aqui. Tá certo? Vamos escrever então. Olha só. Quantas tem? 50. Quem lembra como é 50 em inglês? Então, vamos escrever aqui, ó. Continua no final. É lá, tá escrito lá em cima. É a 50, ok? Number 4. How many bananas are there? Quantas bananas tem? Quantas bananas há? Se tá falando de bananas, a gente vai ligar pra cá. E nós temos 4, né? Então vai ficar... Four. Ok? Só anotar que tá lá em cima. There are four. Good? Ok? Let's go! Agora, pessoal, chegou a hora do nosso clipe musical, tá bom? Eu vou, como eu, a gente sempre faz aqui, eu vou colocar duas vezes. A primeira vez, eu vou colocar ele em um tamanho pequeno aqui, o clipe, né? E a gente vai acompanhando a letra... Da, nossa, da música do nosso clipe. E a segunda vez já vai ser em tela cheia. Ok? Então, let's listen and sing. How many people at the fun run? Can you count the people at the fun run? a dinosaur 39's a cow and 40 is a clown What fantastic costumes at the fun run today What fantastic costumes at the fun run today Six. 
60, 70, 80, 90, no, 100 people at the fun run today. They're wearing costumes at the fun run. Can you see the costumes at the fun run? 31's a robot, 32's a dog, 33's a tortoise, 34's a frog, 35's a ladybug, 36 is an astronaut, 37's a lion, 38's a dinosaur, 39's a cow, and 40 is a clown. What fantastic costumes at the fun run today! What fantastic costumes at the fun run today! Ok, pessoal. Open your book now on page 44. Abra o livro de vocês agora na página 44. Uh, o assunto dessa nossa lesson 4 é math, né? É sobre matemática. Mais precisamente, math operations, né? Operações matemáticas, tá bom? Então, a gente vai acompanhar aqui, certo? Nós temos aqui os símbolos das quatro operações, né? Ó, plus, minus, times... Divided by equals, né? Plus é adição, né? Mais. Minus é subtração, que é o sinalzinho de menos. Times é a multiplicação, sinal de vezes. Divided by, dividido por, que é o símbolozinho aqui da divisão. Equals é a igualdade, ok? Então, a gente vai acompanhar aqui o áudio, e aí no final ele sempre vai fazer uma operação matemática, uma math operations. Acompanha aí, por favor, o áudio, tá bom? O teacher André vai pausando para a gente acompanhar direitinho cada um dos quatro, das quatro operações. Listening 55. Read and listen. Math operations. Plus, minus, minus, times, times divided, by, divided by, equals. equals. There are 64 big, big eggs, eggs, in eggs in the store. There are 36 small eggs. How many eggs are there in the store? Muito bem. Eu disse que tem que há, né, 64 ovos grandes na loja e tem também, né, que há também. 36 ovos pequenos. Aí ela pergunta: How many eggs are there in the store? Quantos ovos tem naquela loja? Vamos ver a. a, a, a... 64 plus 36 equals 100. 100. Ok, ó. 64 plus 36, né? 64 mais 36 equals 100. Né? É igual a 100. Ok? Vamos para a segunda operação. There are 30 oranges in the store. A girl takes 6 oranges. 30 minus 6 equals 24. There are 24 oranges in the store. Ok? Ó, nessa loja, there are 30, 30 oranges. In the store. Nessa loja tem 30 laranjas. Aí ele diz o seguinte: A girl takes six oranges. Uma garota pegou seis laranjas. Aí ele quer saber quanto, quantas ficaram. Então, ó, 30 minus 6 equals, né? Ó, 30 menos 6. 30 minus 6 equals 24. Tá aqui, ó, 24. There are 24 oranges. In the store. Há 24 laranjas na loja. Ok? That's right. Vamos aqui para a terceira operação. The store has six boxes of chocolates. There are eight chocolates in a box. How many chocolates are there? Six times eight equals 48. Olha só, pessoal. The store, né? A loja has 
6 boxes of chocolates. A loja tem 6 caixas, né, ó, boxes of chocolates. Tem 6 caixas de chocolates, certo? 6 caixas. Aí ele diz aqui, ó, there are eight, aliás, sorry, there are eight chocolates in a box. Tem oito chocolates na caixa. Então, em cada caixa tem oito, oito chocolates. Aí ele pergunta, how many chocolates are there? Quantos chocolates tem no total? E aí ele vai usar a multiplicação, o times aqui, certo? Então ficou, ó, six times eight equals 48. Six times eight equals 48. Seis vezes oito igual a 48. e Ok? Good. Vamos para a última operação. Divided by, dividido por. There are 32 bags of peaches in the store. 16 people want peaches. How many bags of peaches do they get? 32 divided by 16 equals 2. Ok, olha só. Vamos, vamos analisar aqui, ó. There are 32 bags of peaches in the store. Tem 32, ó, sacolas de pêssegos, né? 32 sacolas de pêssegos na loja. Aí ele diz aqui, ó, 16 people want peaches. 16 pessoas querem pêssegos. How many bags of peaches do they get? Quantas sacolas de pêssegos eles podem ter? Aí aqui a gente vai ter que usar a divisão, né? Divided by. Então fica assim, ó. 32, né? 32. Divided by, dividido por 16. 32 dividido por 16. 32 divided by 16 equals 2. Ok? É igual a 2. Good, very good. Muito bem. Well done. Agora, como tarefa de casa, pessoal, é, vocês vão fazer aqui, ó, question number 3, questão número 3. Vocês vão escrever aqui as operações, tá bom? Então, olha só. É, um exemplo aqui do number 1, ó. 24 t-shirts plus... 18 t-shirts equals how many? É igual a quanto? Aí tem que fazer a, a operação, tá bom? Ó, 24 plus 18 equals 42 t-shirts. E aí vocês vão fazer com as, os outros itens, ok? Essa é a homework de hoje, a tarefa de casa de hoje, ok? Bye, bye, see you!